Всем привет! В данном видео хочу рассказать про Android боксы, в частности, вот этот вот бокс у меня на обзоре сейчас. Это у нас Android интерфейс портативный с HDMI входом и HDMI выходом, с USB интерфейсом, соответственно, плюс у него слот для симки есть и, разумеется, встроенный Wi-Fi. Такая вот маленькая коробочка размером, ну, наверное, даже уже, можно сказать, с пачку сигарет, около того. Вот, может быть, чуть-чуть больше. Вот, соответственно, подключается она по интерфейсу USB Type-C к USB порту автомобиля. Предназначена она для автомобилей с встроенным CarPlay и Android Auto. Ну, соответственно, с проводным, разумеется, только, потому что работает это все по проводу. Вот. Что э, предлагает данная коробочка? Э, помимо того, что в ней есть э, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, она также предлагает пользоваться полноценным Android. То есть вы сможете использовать любые приложения навигации, то бишь там Яндекс Навигатор, Waze, там Maps.me и так далее. И помимо этого сможете пользоваться любыми другими приложениями, такими как YouTube, онлайн телевидение, Например, там различные кинотеатры, антирадары и прочее, прочее, прочее. По сути, это, условно говоря, телефон или планшет на андроиде, заточенный вот в такой вот корпус и выводящий картинку на штатный монитор автомобиля. Использует он технологию Apple CarPlay для вывода андроида. Она более стабильной является, нежели Android Auto. Вот. Ну и, соответственно, повторюсь, предназначен он для тех автомобилей, в которых есть Apple CarPlay проводной, вот. но вы хотите расширить этот функционал и довести его до полноценного Android со всеми, сказать так, вытекающими. Давайте посмотрим. Подключаем Android блок в штатный USB. Далее наблюдаем на мониторе за происходящим. Коробочка у нас включилась, у нее загорелся светодиод. Тем самым машина нам написала, что Apple CarPlay подключен. Автоматически переключилась в CarPlay. И вот у нас, собственно, загрузился Android. И наш Android блок стартует. Собственно, вот главный экран этого блока. Здесь у нас доступна навигация. Мы можем сюда нажать. Вылезет у нас Яндекс Навигатор, который у нас сейчас настроен. Соответственно, как интернет данный блок получает? Это может быть либо симка, которую вы сюда ставите, либо просто Wi-Fi с вашего телефона, если у вас на тарифе предусмотрена раздача интернета. Вот, соответственно, управление здесь достаточно удобное. Есть кнопка меню, которая у нас переключает всегда в главное меню. Здесь у нас виджеты, виджет погоды, виджет звонков. Про звонки, кстати, стоит упоминать отдельно, что штатный Bluetooth у нас э, отключается на машине во время работы CarPlay. То есть все звонки работают через CarPlay. То же самое происходит на Android Auto. Вот. В этом случае здесь Bluetooth реализован своими силами, соответственно, то есть звонки у нас будут осуществляться уже через данный блок. И нам нужно будет по Bluetooth подключиться к нему, чтобы иметь возможность разговаривать по громкой связи. Это такой вот небольшой нюанс. Соответственно, далее приложение у нас здесь есть в ассортименте на любой вкус и цвет, соответственно, YouTube менеджер файлов, Chrome, Netflix, Spotify, которые сейчас не работают, видео через USB порт, флешки можно смотреть, собственно мультиплей, который у нас отвечает за подключение Android Auto и Apple CarPlay беспроводных, вот. музыка по Bluetooth, Waze, навигация, установка различных APK файлов, часы просто заставкой можно сделать, ну это обычная Приложение андроидовское погода, MX Player, сам навигатор, соответственно, HDMI вход, можно про просматривать, что там у нас на входе, то есть можно подключить какой-то дополнительный к нему блок, например, Apple TV, и наблюдать, что там у нас происходит, какие фильмы 
Вот, соответственно, э, кинотеатр, цифровой ТВ. Сейчас позже покажу, как это все работает. Надо подключиться к интернету. Ну, как видите, э, у нас э, без потери какого-либо функционала штатного. То есть у нас меню машины остается полностью. А вместо CarPlay у нас отображается полноценный Android. Вот это основная фишка данных блоков. Собственно, их основное предназначение для этого. Вот. Ну и разумеется, для тех, кому не хватает в CarPlay YouTube, TV и прочего, это тоже вполне себе хорошее решение, потому что здесь эти приложения представлены. При этом Яндекс Навигатор, который не требует никаких подписок, который быстро работает. У данного блока есть встроенный GPS, плюс, соответственно, он может цеплять GPS машины. Ну, не во всех моделях это может работать, но в большинстве работает. Соответственно, мы получаем навигатор и все остальные функции, условно говоря, смартфона, вот в такой вот миниатюре, при этом все это работает с главного экрана. Вот, разумеется, вставив симку, вы можете поставить различные приложения, такие как там WhatsApp, Google Phone, там еще что-то, и вы можете использовать его практически как второй телефон, что тоже, конечно, плюс. Итак, давайте теперь перейдем к обзору возможностей данного устройства с навигацией в принципе уже частично познакомились да у нас есть яндекс навигатор такой же как в телефоне работающий без подписок мы можем войти в свой аккаунт соответственно привязать его у нас будут все наши адреса забитые все наши точки вот соответственно синхронизируется все по аккаунту здесь есть встроенная яндекс музыка от которой мы также можем воспользоваться зайдя в свой аккаунт Соответственно, голосовой ассистент Алиса, да, то есть мы можем ей говорить. Поехали в Серпухов. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Ну, вот так это у нас все работает. В фоне у нас радио. Оно будет продолжать работать. Корректная работа аудиопотоков зависит от конкретной модели машины, ну, либо от конкретного поколения главного устройства. То есть на некоторых машинах у нас корректно работают подсказки навигации с радио, на некоторых э, могут наблюдаться какие-то неувязки. Но это достаточно редко. То есть э, основные, основные проблемы вот с подобными коробочками это как раз-таки маршрутизация звука. То есть, насколько корректно выводится звук из разных каналов. Вот. В данном случае у нас канал навигации есть и канал радио, как бы мультимедии основной. Соответственно, вот эти каналы микшируются по-разному в разных машинах. Поэтому, если говорить в целом, вот именно эти коробочки, они максимально корректно выводят звук, за что, собственно, и ценится. Вот, и имеют прайс э, в среднем выше, чем такие же коробочки, например, у того же Карлинкита. А, далее, давайте теперь помимо навигации посмотрим, что здесь есть еще. Про контакты уже рассказывал. Быстрый запуск приложений здесь. Здесь также последние запущенные приложения. Запуск повторяется. Здесь кнопочка у нас, это, собственно, Google Ассистент. Вызов ассистента. Вот так это выглядит. Далее по приложениям, ну YouTube понятно, он как бы ничем не отличается от такого же YouTube на любом планшете. Все достаточно быстро работает. рублей можно испытать себя или оформить подписку Plus и испытывать яркие эмоции. Вот так это все выглядит. Вот, соответственно, Netflix, Spotify смотреть не будем, не работает. Приложение можно скачивать через Google Play, войдя в свой аккаунт Google, соответственно. Далее у нас выход в меню машины, ви видео файлы с флешки, соответственно, через USB порт можно смотреть. Мультиплей, собственно, это у нас подключение Apple CarPlay и Android Auto беспроводных. Проверено, работает адекватно. Громкая связь вполне себе юзабельна, слышно нормально. То есть можно использовать э, эту коробочку также для беспроводного CarPlay. Да, там, соответственно, с дополнительными опциями. Но акцент, конечно же, здесь на полноценном андроиде. Поэтому 
те, кто ее покупают, скорее в, меньш... в меньшинстве будут использовать возможности CarPlay и Android Auto. Далее у нас музыка с телефона. Здесь отдельное приложение служит для по воспроизведению этой музыки. Если мы это приложение закрываем, музыка прекращается. Вот, это сделано, в принципе, для удобства, чтобы нельзя было все время проигрывать все, что на телефоне. Waze, тут навигация встроенная, для России не слишком актуальна, можно ее удалять. Галереи, соответственно, навигатор, часы, тут ничего интересного. Настройка светодиода, это такая опция, которая позволяет настроить цвет вот этого индикатора. То есть есть заранее подготовленные цвета, мы можем их переключать вот таким вот образом. Ну и, соответственно, можем настроить какой-то свой цвет, который нам нравится. И он таким цветом гореть и будет. То есть вот такая вот опция забавная. То есть индикатор можно настроить. Можно сделать вывод ритма каких-нибудь разных цветов. Понаделать, соответственно, и он будет этот ритм отыгрывать. Но это не особо интересная, честно говоря, опция. Главное, чтобы он вас не отвлекал, этот цвет идет. Ну вот сейчас... Он мигает вот таким вот фиолетовым цветом. К сожалению, телефон плохо передает картинку. Вот. Далее у нас э, музыка с USB накопителей, календарь, MX Player. Это видео-аудиоплеер мультиформатный. Погода, приложение, просто посмотреть текущую погоду. Собственно, ничего интересного. Вот. Облачность, все грустно. Далее у нас приложение поисковое Google. Ну и здесь у нас на этой страничке остались приложения очистки кэша, очистки памяти приложений. Все мы это дело подчищаем. Вот у нас 11% очищено. Написал HDMI in. Это, собственно, вход HDMI, который здесь расположен. Здесь, кстати, входы надо иметь в виду мини. Вот так, такого формата. Поэтому нужен переходник. Но, тем не менее, HDMI-вход и выход можно использовать. HDMI-выход вы можете использовать для трансляции видео на внешние мониторы. Если в машине установлены задние мониторы, как правило, есть HDMI-вход. Соответственно, вы можете кабель прокинуть и детям транслировать картинку. Соответственно, Рустор это у нас альтернативный магазин а Google Play. hd резко у нас кинотеатр. Это уже доустановленное приложение. Вот это просто онлайн кинотеатр с разными фильмами, которые мы можем смотреть и скачивать. Далее у нас цифровое ТВ. Ну, собственно, обычное цифровое ТВ приложение. Обычный телевизор. Вот такой вот. Ну, также есть режим разделения экрана мы можем тоже воспользоваться запускается он удержанием кнопки меню давайте с вами запустим навигатор поддержим эту кнопочку запустим разделение экрана и выберем например ну, да, даже тоже цифровой тв например Так, настраиваем ну, где-то так да вот у нас есть теперь через 100 метров поверните направо а затем поверните направо ну вот соответственно у нас совмещение яндекс навигатора с любыми другими приложениями вот YouTube, например. Или оформить подписку Сбер Прайм Плюс и испытывать яркие эмоции от просмотра кино в у себя дома. Заметьте, работает все моментально, то есть никакой задержки, все очень быстро. Так, ну в общем, в целом все, что хотел показать. То есть вот такое устройство замечательное вам дает столько много возможностей. При этом стоимость этого устройства гораздо ниже, чем какие-то стационарные решения, чем замена головного устройства. Вот. В данном случае вы не лишаетесь ни гарантии, ничего. Вот. При этом данное устройство, оно само по себе имеет 
и, и, и гарантию и э, работает как обычный телефон и э, его можно использовать в любой машине абсолютно а данную коробочку можно использовать еще и дома например и на работе где-нибудь еще вы можете взять любой телевизор и с помощью hdmi выхода на него транслировать любую картинку любое приложение что хотите то есть можно использовать как tv бокс как приставку можно использовать в машине можно использовать не знаю для игр да в конце концов есть usb порт можно подключить к нему не знаю мышку с клавиатурой беспроводные что-то еще то есть по сути это такой вот универсальный планшет компьютер который выводит картинку либо вам на штатный монитор с использованием технологии Apple CarPlay, либо на любое устройство, оснащенное HDMI портом. Вот. Ну и, соответственно, как бы универсальность это тоже большой плюс. То есть сели в другую машину, например, в машину жены, подключили, а тут все ваше. Ваши приложения, ваши контакты, ваши, соответственно, аккаунты все вбиты, и ничего не надо настраивать, переделывать и так далее. То есть все как бы все свое ношу с собой, как говорится. Напоследок пару слов о комплектации прибора. У нас есть несколько видов кабелей. Соответственно, USB тип А на Type-C. Далее Type-C на Type-C. Соответственно, выбираете тот, который в зависимости от того, какой у вас порт в машине USB. И такой же есть вот еще удлинитель, который предназначен для того, чтобы дать устройству больший ток. Сюда подключается зарядник от прикуривателя, который обычный, ну, которым вы обычно заряжаете свой телефон. То есть вставляете этот USB в него. Сюда подключается само устройство через кабель USB Type-A на Type-C. А это, соответственно, уже вставляется в порт USB, который предназначен для подключения устройств про тот порт речь и соответственно у вас получается USB зарядник выдает нужный ток и это устройство работает полноценно в большинстве машин это не требуется там где есть встроенный CarPlay там как правило вывод уже 2 и 1 ампера этого более чем достаточно для работы данного устройства вот соответственно предлагается вот такая небольшая схемка да по подключению вот собственно то о чем я только что сказал двухамперный зарядник показан но по, по факту вот это она не нужна то есть в редких э, случаях она может потребоваться далее э, небольшая такой небольшой мануал по использованию такая инструкция она с, с иллюстрациями но по сути сильной нужды в этом нету все познается как говорится методом тыка вот само устройство и соответственно его коробка вот такая вот очень так хорошо аккуратно сделанная вот ну на этом пожалуй все если какие-то вопросы у вас по устройству есть оставляйте их под видео постараюсь отвечать всем хорошего дня